வானியல் ஒரு அற்புதமான சப்ஜெக்ட் வானியல் படிக்கிறதுனால நாம் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் பிக் பேங் உருவானதுலேருந்து இப்போ வர நடந்திருக்க நிகழ்வுகளை வச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பண்ணுற அப்சர்வேஷனை வச்சு நம்மளோட பிரபஞ்சத்தோட வரலாற்றை நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் எஸ்ட்ரானமி ரொம்ப பழமை வாய்ந்த அறிவியலும் கூட அந்த காலத்திலேருந்தே வானியலை மையமாக வச்சு நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கை அமைஞ்சது அதுக்கப்புறம் தொலைநோக்கிகள் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் எஸ்ட்ரானமி ஒரு தனித்துவமான துறையாக உருவெடுத்துச்சு இப்போ வர நம்ம டெலிஸ்கோப்ஸ் வச்சு நிறைய விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இன்னமும் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் சொல்லப்போனால் நம்ம இப்போ வாழ்கிற வாழ்க்கையில் கூட எஸ்ட்ரானமியோட பங்களிப்பு ரொம்ப அதிகமாகவே உள்ளது வானியல் இல்லாமல் போயிருந்தால் நம்ம இப்போ இருக்க மாதிரி ஒரு மேம்பட்ட நாகரீகத்தை அடைஞ்சிருப்போமான்றதே சந்தேகம்தான் அறிவியல் ஒரு மேம்பற்ற அறிக்கை அது நாளுக்கு நாள் புது புது நுட்பங்கள் மற்றும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வர வர நம்மளோட பிரபஞ்சத்தை பற்றி ரொம்ப ஆழமாக ஆராய உதவிட்டுருக்கு எஸ்ட்ரானமி பற்றின வீடியோஸ் மாதத்துக்கு ஒன்று இல்லை ரெண்டு அப்படின்னு முடிஞ்ச அளவுக்கு போட்டுட்ருக்கோம் அதோட தொடர்ச்சியாக இந்த வீடியோவில் கேலக்ஸிஸை பற்றி அதாவது விண்மீன் பேரழிகளை பற்றி ஒரு தொடர் தான் இந்த வீடியோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அந்த தொடரில் இனி வரும் நாட்களில் நம்ம கேலக்ஸியான பால்வழி விண்மீன் பேரழையை பற்றியும் அதை எப்படி பார்க்குறது அதை எப்படி புகைப்படம் எடுக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் கேலக்ஸி கிளஸ்டர்ஸ் கேலக்ஸி சூப்பர் கிளஸ்டர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எஸ்ட்ரானமியில் நிறைய கிளைகள் இருக்குது அதில் ஒன்று தான் காஸ்மாலஜி அதாவது அண்டவியல் காஸ்மாலஜியில் யூனிவர்ஸோட தோற்றம் இயக்கம் கட்டமைப்பு பரிணாமம் பற்றி படிக்கிறது சுமார் பதிமூணு புள்ளி எட்டு பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம யூனிவர்ஸ் உருவாச்சு இதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ஏற்கனவே பிக் பேங் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் அந்த வீடியோவோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது யூனிவர்ஸ் உருவாகி சுமார் ஒரு பில்லியன் வருஷத்துக்கு அப்புறம் நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் கூட்டமாக சேர்ந்து கேலக்ஸிஸாக உருவாச்சு கேலக்ஸின்ற பெயர் ஒரு கிரேக்க பெயர் அதாவது கேலக்ஸிஸ்னா பால்னு அர்த்தம் நம்ம கேலக்ஸியை பூமியில் இருந்து பார்த்தா பால் ஊற்றிய வழி மாறி தெரியும் அதாவது நம்ம கேலக்ஸி நடுவில் நிறைய நட்சத்திரங்கள் இருக்கிறதுனாலையும் நிறைய வாயு மற்றும் தூசிகள் இருக்கிறதுனாலையும் நட்சத்திரங்கள் இந்த தூசிகளால் மறைப்பட்டு வெள்ளை மற்றும் கருப்பு நிறத்தில் பால் ஊற்றிய வழி மாறி தெரியும் அதனால தான் நம்ம கேலக்ஸியை பால் வழி விண்மீன் பேரடைனும் மற்ற பேரடைகளை ஆங்கிலத்தில் கேலக்ஸிஸ்னு பெயர் வச்சாங்க இந்த கேலக்ஸிஸ்லாம் ஈர்ப்பு விசை ரீதியாக அது குரூப்ஸா அதாவது குழுக்களாக இருக்கு அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய பேரடைகள் எல்லாம் சேர்ந்து கிளஸ்டர்ஸா இருக்கு இந்த குரூப்ஸ் அப்புறம் கிளஸ்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இன்னும் பெரிய சூப்பர் கிளஸ்டர்ஸா இருக்கு இந்த மொத்த பேரடைகளும் நம்ம பிரபஞ்சத்தில் சீரற்று டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகலை இதுக்குன்னு கட்டமைப்புகள் இருக்கு அதாவது ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு இந்த பெரிய பெரிய சூப்பர் கிளஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பெரிய சூப்பர் கிளஸ்டர் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கு இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட அமைப்பை பொறுத்து அது ஷீட்ஸ் வால்ஸ் மற்றும் ஃபிலமெண்ட்ஸாக அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கு இந்த மாதிரி உள்ள ஷீட்ஸ் வால்ஸ் மற்றும் ஃபிலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அடங்கிய மொத்த ஸ்ட்ரக்சரை தான் நம்ம காஸ்மிக் வெப்னு சொல்லுவோம் இந்த காஸ்மிக் வெப்பில் மிக மிக பெரிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸான சூப்பர் கிளஸ்டர்ஸ் ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஷீட்ஸ் வால்ஸ்க்கு நடுவில் வெற்றிடங்கள் இருக்குது இதை தான் வாய்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த வாய்ட்ஸில் ஒன்று ரெண்டு கேலக்ஸிஸ் தான் இருக்கும் சில வாய்ட்ஸில் சுத்தமாக கேலக்ஸிஸே இருக்காது இதை புரிஞ்சுக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னா உதாரணத்துக்கு சிலந்தி வலை எடுத்துக்கோங்க இந்த சிலந்தி வலையில் இருக்க வெள்ளை நிறத்தில் இருக்க சில்க் தான் கேலக்ஸி சூப்பர் கிளஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஃபிலமெண்ட்ஸாக ஷீட்ஸாக வால்ஸாக இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க இந்த வலையோட இடைவெளியில் இருக்க வெற்றி இடத்தை வால்ட்ஸாக நினச்சிக்கோங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் எப்படி உருவாச்சு ஏன் இந்த கேலக்ஸிஸ்லாம் இந்த ஃபிலமெண்ட்ஸ்லாம் கான்சன்ட்ரேட் ஆகியிருக்குன்றத நம்ம டீட்டெயில்டாக பின்புறம் வீடியோஸில் பார்ப்போம் இந்த காஸ்மிக் வெப் தான் நம்ம அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸ் அதாவது காட்சிக்குட்பட்ட பெருண்டம் இந்த லிமிட்டை தாண்டி நம்மளால் பார்க்க முடியாது அண்டம் உருவானதுலேருந்து இப்போ வர அதோட ஒளி எவ்வளவு தொலைவு வந்திருக்கோ அவ்வளவு நீளத்துக்கு தான் நம்மளை சுற்றி உள்ளதை பார்க்க முடியும் இது தான் அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸ் இந்த அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸோட விட்டம் சுமார் தொண்ணூற்றி மூணு பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் லைட் இயர்ஸ்ன்றது தூரத்தை அளக்கிற யூனிட் ஒரு ஒளி ஆண்டுன்றது சுமார் பத்து ட்ரில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் தூரத்தை குறிக்குது அதாவது ஒரு வருஷத்தில் வெளிச்சம் 
பத்து ட்ரில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸை கடந்து செல்லும் அந்த வகையில் இந்த தொண்ணூற்றி மூணு பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் நம்ம கற்பனைக்கும் அப்பாற்பட்ட அளவு மற்றும் தூரம் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு கேள்வி வரலாம் எப்படி நம்ம யூனிவர்ஸோட வயசு பதிமூணு புள்ளி எட்டு பில்லியன் இயர்ஸ் இருக்கும்போது அதோட விட்டம் மட்டும் தொண்ணூற்றி மூணு பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் இருக்கும்னு நம்ம யூனிவர்ஸ் ஒவ்வொரு செகண்டும் விரிவாகிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் வேகமாக ஆகிட்டு இருக்கு அதனால் யூனிவர்ஸ் உருவான அப்புறம் உருவான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ பூமியை விட்டு ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு அதனால தான் அதோட விட்டம் தொண்ணூற்றி மூணு பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் இந்த தொண்ணூத்தி மூணு பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் தாண்டி இருக்கிறது அன்அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸ் இயற்பியல் படி அதை தாண்டி உள்ள எந்த ஒரு பொருளோட வெளிச்சமும் பூமியை சேர்ந்தடையாது அதனால நமக்கு ஆக்சுவல் யூனிவர்ஸோட அளவு எவ்வளோன்னு தெரியாது அது அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸை விட பல மடங்கு பெருசாக இருக்கலாம் இல்லாமலும் போகலாம் ஆனால் காஸ்மிக் இன்ஃப்ளேஷன் கோட்பாடு படி பார்த்தோன்னா அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸை விட இது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செக்ஸ்டில்லியன் டைம்ஸ் பெருசு அதாவது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டென் டு த பவர் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி ஒரு பேசிக் ஐடியா இருக்குன்னு ஒன்று தான் இதை இப்போ நான் சொன்னேன் இதை பற்றி இன்னும் தெளிவாக அப்புறம் பார்ப்போம் இப்போது கேலக்சிஸை பற்றி பார்ப்போம் பொதுவாக விண்மீன் பேரடைகளில் என்னென்ன இருக்குன்னா எல்லா பேரடைகளுக்கும் நடுவில் மிகப்பெரிய கருந்துளை இருக்கும் அப்புறம் பல ஆயிரம் கோடி நட்சத்திரங்கள் இருக்கும் அதில் இருக்க ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் குறைஞ்சது ஒரு பிளானட்டாவது இருக்கும் இந்த நட்சத்திரங்கள் கூட்டமாக சேர்ந்து சிறிய மற்றும் பெரிய குழுக்களாக இருக்கும் இந்த குழுக்களில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று ஓப்பன் கிளஸ்டர்ஸ் இதில் இளம் நட்சத்திரங்கள் இருக்கும் இன்னொன்று குளாபியுலர் கிளஸ்டர்ஸ் இதில் வயதான நட்சத்திரங்கள் இருக்கும் அடுத்தது புதிய நட்சத்திரங்கள் உருவாகிறதுக்கு தேவையான விண்மீன் வாயு மற்றும் தூசிகள் இருக்கும் இதை நெபியுலான்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் இறந்த நட்சத்திரங்கள் இருக்கும் ஸ்டில்லார் பிளாக் ஹோல்ஸ் இருக்கும் இந்த நட்சத்திரங்களை சுற்றி கோள்கள் அந்த கோள்களை சுற்றி நிலாக்கள் மற்றும் சிறு கோள்கள்னு நிறைய இருக்கும் அப்புறம் முக்கியமாக டார்க் மேட்டர் அதாவது கரும் பெருண்மம் இருக்கும் டார்க் மேட்டர்ன்றது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் கேலக்சிஸ்லையும் அதை சுற்றியும் ஒரு ஹேலோவா சுற்றி இருக்கும் நம்ம பிரபஞ்சமானது வெறும் நார்மல் மேட்டரால் கம்போஸ் ஆகலை நார்மல் மேட்டர்னா அணுக்கள் மூலக்கூறுகள் இந்த நட்சத்திரங்கள் கோள்கள் அதில் உள்ள உயிரினங்கள் எல்லாம் நார்மல் மேட்டரை குறிக்கும் நம்ம பிரபஞ்சம் அறுபத்தி எட்டு சதவீதம் டார்க் எனர்ஜின்ற கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ஆற்றல் மற்றும் இருபத்தி ஏழு சதவீதம் டார்க் மேட்டராலையும் நார்மல் மேட்டர் ஐந்தை விட கம்மியான சதவீதத்தில் தான் நம்ம பிரபஞ்சத்தில் இருக்குது இதில் உள்ள இந்த டார்க் மேட்டர் தான் கேலக்சிஸில் இருக்குது பொதுவாக பேரடைகளோட தோற்றத்தை பொறுத்து இதை நாலு வகையாக பிரிக்கலாம் எலிப்டிக்கல் கேலக்சிஸ் ஸ்பைரல் கேலக்சிஸ் லென்டிகுலர் கேலக்சிஸ் அப்புறம் இர்ரெகுலர் கேலக்சிஸ் எட்வின் ஹபுலுன்ற பிரபலமான வானியலாளர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் பேரடைகளை தொலைநோக்கி மூலமாக பார்த்து அதை வரிசைப்படுத்தினார் இந்த புகைப்படம் தான் ஃபேமஸான ஹபுல் டியூனிங் ஃபோர்க் வரைப்படம் முதல் வகையான எலிப்டிக்கல் வகை பேரடை எல்லாம் பார்க்க நீள்வட்ட வடிவில் இருக்கும் அது பார்க்க ரொம்ப மென்மையான மற்றும் எந்த ஒரு அம்சமும் இல்லாமல் பிளெயினாக இருக்கும் அதோட நீள்வட்டத்தை பொறுத்து அதுக்கு துணை பிரிவுகள் இருக்குது அதோட வடிவத்தோட நீள்வட்ட அளவு பொறுத்து அது இ ஜீரோவில் இருந்து இ செவன் வர டிவைட் ஆகியிருக்கு இ ஜீரோனா அதோட வடிவம் ஸ்பெரிக்கலாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இ ஒன்னா கொஞ்சம் நீள்வட்டமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி இ செவன்னா அது ரொம்ப நீள்வட்டமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரியான எலிப்டிக்கல் கேலக்சிஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லார் கேஸ் மற்றும் டஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஓப்பன் கிளஸ்டர்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் புது நட்சத்திரங்கள் ரொம்ப கம்மியாக உருவாகும் பொதுவாக இந்த கேலக்சிஸில் நிறைய வயதான நட்சத்திரங்கள் தான் இருக்கும் இந்த நாலு வகையான கேலக்சிஸில் எலிப்டிக்கல் கேலக்சிஸ் தான் மிக பெரிய சைஸில் இருக்கும் முக்கியமாக ஜாயிண்ட் மற்றும் சூப்பர் ஜாயிண்ட் எலிப்டிக்கல் கேலக்சிஸ் உதாரணத்துக்கு முதல் பிளாக் ஹோல் புகைப்படம் எடுக்கப்பட்ட கேலக்சியான மெஸ்ஸியர் எயிட்டி செவன் ஒரு சூப்பர் ஜாயிண்ட் எலிப்டிக்கல் கேலக்சி இதோட சைஸ் எதனால் மிக பெருசாக இருக்குன்னா இந்த மாதிரியான கேலக்சிஸ் மற்ற கேலக்சிஸோட மோதி ஒன்றிணைகிறதுனால ஸ்பைரல் கேலக்சியை விட இதோட சைஸ் ரொம்ப பெருசாக ஆகும் பொதுவாக இந்த எலிப்டிக்கல் கேலக்சிஸ்லாம் கேலக்சி கிளஸ்டர்ஸில் சென்ட்ரலில் தான் இருக்கும் அடுத்த கேலக்சி வகையான ஸ்பைரல் கேலக்சி இந்த ஸ்பைரல் கேலக்சி தான் ரொம்ப காமனான டைப் பொதுவாக இந்த பேரடைகள்லாம் தட்டையாக இருக்கும் அதோட சுழலும் டெஸ்கில் விண்மீன்கள் வாயு தூசி மற்றும் நெபுலாக்கள் இருக்கும் 
அதை சுற்றி நட்சத்திரங்கள் ஃபெயிண்டா ஒரு ஹேலோ மாதிரி சுற்றி இருக்கும் விண்மின் குத்துகளில் ஒரு வகையான கிளாபியுலர் கிளஸ்டர்ஸ் பொதுவாக இந்த ஹேலோவில் தான் இருக்கும் இதுக்கு ஏன் ஸ்பைரல் கேலக்சிஸ்னு பேர் இருக்குன்னா அதோட சென்ட்ரில் இருந்து டிஸ்க் வர ஸ்பைரல் ஆம்ஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்பைரல் ஆம்ஸில் தான் இன்னொரு விண்மீன் குழுவான ஓப்பன் கிளஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆம்ஸில் தான் ஸ்டார்ஸ் உருவாகிற நெபியூலாக்கள் இருக்கும் வெளிச்சமான புதிய நட்சத்திரங்கள் இருக்கிறனால இந்த ஸ்பைரல் ஆம்ஸ் பிரைட்டாக இருக்கும் இந்த கேலக்சிஸோட ஸ்பைரல் ஆம்ஸ் தோன்ற இடத்துல பார் மாதிரியான அமைப்பு இருக்கும் இதை பேஸ் பண்ணி ஸ்பைரல் கேலக்சிஸை ரெண்டு முக்கிய வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஸ்பைரல் கேலக்சி எஸ்னு குறிக்கும் இன்னொன்று பார் ஸ்பைரல் கேலக்சி எஸ்பின்னு குறிக்கும் இந்த கேலக்சிஸ் தோற்றத்தை பொறுத்து எஸ்ஸும் எஸ்பியும் இன்னும் மூன்று வகையாக பிரிஞ்சிருக்கு அதாவது ஏ பி சின்னு இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்க ஏ வகை கேலக்சிஸோட ஸ்பைரல் ஆம்ஸ் ஸ்மூத்தாக டைட்டாக சுழண்டு இருக்கும் அதோட நடுவில் இருக்கிற பல்ஜ் பெருசாக வெளிச்சமாக இருக்கும் ரெண்டாவது வகையான பீல இருக்க கேலக்சிஸோட ஸ்பைரல் ஆம்ஸ் அவ்வளோ டைட்டாக சுழண்டு இருக்காது அதோட பல்ஜும் பிரைட்டாக இருக்காது மூன்றாவது வகையான கேலக்சிஸோட ஸ்பைரல் ஆம்ஸ் லூஸாக சுழண்டு இருக்கும் அதில் உள்ள ஸ்டார் கிளஸ்டர்ஸ் மற்றும் நெபியூலாக்கள் எல்லாம் கிளியராக தெரியும் அதோட நடுவில் இருக்கிற பல்ஜ் சின்னதாக ஃபெயிண்டாக இருக்கும் அடுத்தது லென்டிக்குலார் பேரடைகள் இந்த லென்டிக்குலார் கேலக்சி எஸ்போனு குறிக்கும் இது ஈனு குறிக்கிற எலிப்டிக்கல் கேலக்சிக்கும் எஸ்னு குறிக்கிற ஸ்பைரல் கேலக்சிக்கும் நடுவில் உள்ள வகை இதோட டிஸ்க் பெருசாக இருக்கும் இதோட பல்ஜ் பெருசாக பிரைட்டாக இருக்கும் ஆனால் பெரிய ஸ்பைரல் ஆம்ஸ் இருக்காது பொதுவாக இந்த கேலக்சிஸில் இருக்க எல்லா இன்டர்ஸ்டலார் கேஸ் மற்றும் டஸ்டை யூஸ் பண்ணி நட்சத்திரங்கள் உருவாகிட்டனால அதில் புது நட்சத்திரங்கள் இனி உருவாக வாய்ப்பில்லை அடுத்த கடைசி வகையான இர்ரெகுலர் பேரடைகள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த பேரடை வகைகள் எல்லாம் ஹபுள் வரிசை வகைப்பாட்டில் சேரும் ஆனால் இதில் எதுலேயும் சேராத பேரடைகள் தான் உருவத்தில் ஒழுங்கற்ற பேரடைகள் இந்த பேரடைகளில் ஸ்பைரல் ஆம்ஸ் இருக்காது டிஸ்க் எதுவும் இருக்காது பல்ச் எதுவும் இருக்காது இது பார்க்க எந்த ஒரு உருவமும் இல்லாமல் இருக்கும் இது எதனால் இப்படி இருக்குன்னா மற்ற கேலக்சியோட ஈர்ப்பு விசைனால் இது இழுக்கப்பட்டு சில கேலக்சிஸ் மற்ற கேலக்சிஸோட மோதி அதோட உண்மையான உருவம் சிதைக்கப்பட்டு நாளடைவில் உருமாறிடும் சில கேலக்சிஸ் மோதாமலே அதோட ஈர்ப்பு விசையில் உருவ மாற்றம் ஆகிடும் இந்த ஸ்பைரல் கேலக்சிஸை நம்ம தொலைநோக்கி மூலம் பார்க்கும் போது அதோட தோற்றம் வேற வேற ஷேப்பில் தெரியும் இது ஏன்னா கேலக்சிஸோட பார்க்கும் கோணம் அதாவது வியூவிங் ஆங்கிளை பொறுத்து மாறும் ஸ்பைரல் கேலக்சிஸ் ஃப்ளாட்டாக இருக்கனால பூமிக்கு அதோட டிஸ்க் சைடாக இருக்க மாதிரி இருந்தால் அதோட எட்ஜ் தான் பார்ப்போம் இதுக்கு பேர் எட்ஜ் ஆன் கேலக்சிஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது அதோட விளிம்பு மட்டும் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து அதோட ஸ்பைரல் ஆம் தெரிகிற மாதிரி இருந்தால் அது ஃபேஸ் ஆன் கேலக்சிஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த கேலக்சிஸோட சில புகைப்படங்களை பார்த்து தெரிஞ்சுக்குவோம் இதில் வர புகைப்படங்கள் எல்லாம் நான் என்னோட தொலைநோக்கி மூலமாக பல மணி நேரமாக வெவ்வேறு நாட்களில் எடுத்தது இது ஆண்ட்ரோமெடா கேலக்சி இது ஸ்பைரல் கேலக்சி வகையை சேர்ந்தது இதுதான் வானத்தில் பெருசாக தெரிகிற வெறும் கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய ஒரே கேலக்சி இது நம்ம கேலக்சிக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்க கேலக்சியும் கூட இது சுமார் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் லைட் இயர்ஸ் தூரத்தில் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் அதோட சேட்டலைட் கேலக்சிஸ் ரெண்டு இருக்கு இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல திருவள்ளூர்ல இருந்து எடுத்தது இதுவும் அதே கேலக்சி தான் ஆனால் இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல இங்க யூஐல இருந்து எடுத்தது இதுக்கு பேரு வேர்ல்பூல் கேலக்சி இது பார்க்க வேர்ல்பூல் மாதிரி ஸ்பைரல் ஆம்ஸ் வச்சிருக்கனால இதுக்கு அந்த பேரு இதுவும் ஸ்பைரல் கேலக்சி வகையை சேர்ந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட பார்க்கும் கோணம் பூமியை நோக்கி இருக்கனால இது ஒரு ஃபேஸ் ஆன் கேலக்சியும் கூட இது இன்னொரு கேலக்சியோட மோதி மோஜ் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த கேலக்சி சுமார் இருபத்தி மூணு மில்லியன் லைட் இயர்ஸ் தூரத்தில் இருக்கு சில நாட்களுக்கு முன்னாடி யூஏயில இருந்து எடுத்த புகைப்படம் இதுக்கு பேரு நீடில் கேலக்சி இதுவும் ஸ்பைரல் வகையை சேர்ந்தது ஆனா இதோட பார்க்கும் கோணம் விளிம்புல இருக்கனால இது எட்ஜ் ஆன் கேலக்சின்னு சொல்லுவோம் அதனாலதான் இது பார்க்க ஊசி மாதிரி இருக்கு இந்த படமும் சில நாட்களுக்கு முன்னாடி இங்கே எடுத்தது இதுக்கு பேரு பின்வீல் கேலக்சி இதுவும் ஸ்பைரல் கேலக்சி இது சுமார் இருபத்தி ஓரு மில்லியன் லைட் இயர்ஸ் தூரத்தில் இருக்கு இது ஒரு குரூப் ஆஃப் கேலக்சிஸ் இதுல மூணு ஸ்பைரல் கேலக்சிஸ் இருக்கு இதுக்கு பேரு லியோ ட்ரிப்லட் இது சிம்மம் உடு தொகுதியில் இருக்கு இதுல இந்த கேலக்சி பார்த்தீங்கன்னா எட் ஜான் ஹேம்பர்கர் மாதிரி இருக்கனால இதுக்கு பேரு ஹேம்பர்கர் கேலக்சி இதுவும் சில நாட்களுக்கு முன்னாடி இங்கே எடுத்தது 
இப்போ இதுக்கு பேர் சிகார் அண்ட் போர்டஸ் கெலக்சி இது நீளமாக சுருட்டு மாதிரி இருக்கனால இதுக்கு இந்த பேர் வச்சாங்க இதுவும் ஸ்பைரல் வகையை சேர்ந்தது ஆனால் இதை ஸ்டார் பஸ்ட் கெலக்சின்னு சொல்லுவோம் எந்த ஒரு கெலக்சியில் நட்சத்திரங்கள் அதிக அளவில் உருவாகுதோ அதை ஸ்டார் பஸ்ட் கெலக்சின்னு சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு நம்ம பால்வழி பேரடையில் உருவாகிற நட்சத்திரத்தை விட முப்பத்தி மூணு மடங்கு அதிகமாக பத்து மடங்கு வேகமாக உருவாகும் ஏன் இப்படின்னா வாயு அதிகமாக உள்ள கெலக்சிஸ் பக்கத்தில் ஏதாவது கெலக்சிஸ் இருந்தால் இல்லை அந்த கெலக்சிக்கு பக்கத்தில் இருக்க கெலக்சியில் மோத இருந்தால் அலை இடைவினைகள் உண்டாகும் அதாவது ட்ரைடல் ஃபோர்ஸ் உண்டாகும் இந்த சிகார் கெலக்சி பக்கத்தில் உள்ள போர்டஸ் கெலக்சியில் இன்டராக்ட் பண்ணுறனால தான் ஸ்டார் பஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி ட்ரிகர் ஆகிடுச்சு இந்த போர்டஸ் கேலக்சியும் ஒரு ஸ்பைரல் கேலக்சி இது ரெண்டும் பக்கத்தில் இருக்கனாலையும் இது கொஞ்சம் வெளிச்சமாக இருக்கனாலையும் இது ரொம்ப பிரபலமான ஜோடியும் கூட இது சுமார் பதினோரு மில்லியன் லைட் இயர்ஸ் தூரத்தில் இருக்கு இந்த ரெண்டு கேலக்சி மற்றும் இன்னும் சில கேலக்சி எல்லாம் சேர்ந்து எம் எயிட்டி ஒன் அப்படின்ற ஒரு கேலக்சி குரூப்பாக இருக்கு இந்த குரூப் நம்ம லோக்கல் குரூப்க்கு பக்கத்தில் உள்ளது நம்ம கேலக்சியான பால்வழி விண்மீன் பேரடையில் மொத்தம் முந்நூறுலேருந்து நானூறு பில்லியன் நட்சத்திரங்கள் இருக்குது அதில் நம்ம பூமி மாதிரி எப்படி சூரியனிலேருந்து வெப்பநிலை சரியாக இருக்கிற தூரத்தில் இருக்கோ அதே மாதிரி நாற்பது பில்லியன் பிளானட்ஸ் பூமியோட சைஸில் அதோட நட்சத்திரங்களில் இருந்து ஹேபிடபுள் ஜோனுன்னு சொல்லப்படுற உயிர் வாழ வெப்பம் அதிகமாகவும் இல்லாமல் குளிர் அதிகமாகவும் இல்லாமல் வெப்பநிலை சரியாக இருக்கிற இடத்துல இருக்குது அப்போது வேற்று கிரக உயிரினங்கள் இருக்குமோன்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த கேள்வியை நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் இதுவரைக்கும் வானியலாளர்கள் நம்ம காட்சிக்குட்பட்ட அண்டத்தில் சுமார் ரெண்டு ட்ரில்லியன் கேலக்சிஸ்க்கும் மேலே இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்கேலில் இவ்வளோ நம்பர்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை இமேஜின் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் உங்கள் கையை நல்லா நீட்டிட்டு அதை சுண்டு விரலில் எடுத்து வச்சு உங்கள் ஒரு கண்ணை மூடிட்டு அந்த இன்னொரு கண்ணால் வானத்தில் அதை மேலே பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த சுண்டு வரலை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுண்டு வரலுக்கு பின்னாடி ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் ஸ்கையை வந்து நீங்கள் மறப்பீங்க அந்த போர்ஷன் ஆஃப் ஸ்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இல்லை ரெண்டு நட்சத்திரங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு பெரிய தொழில்நோக்கி மூலம் அந்த ஒரு ஸ்மால் போர்ஷனை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் சுமார் பத்து லட்சம் கேலக்சிஸ் இருக்கும் அந்த பத்து லட்சம் கேலக்சிஸ் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பிரபஞ்சத்தில் இருக்க இந்த மொத்த கேலக்சிஸ்லேயும் சுமார் நூறு பில்லியன் ஸ்டார்ஸ் இருக்கும் ஒரு கேலக்சிக்கு நூறு பில்லியன் ஸ்டார்ஸ் தான் இருக்குன்னா அப்போ நம்ம மொத்த யூனிவர்ஸ்லையும் எவ்வளோ நட்சத்திரங்கள் இருக்கும் இந்த ஒரு ஒரு நட்சத்திரத்துக்கும் குறைஞ்சது ஒரு பிளானட்டாக இருக்கும் அப்போ நம்ம மொத்த யூனிவர்ஸ்லையும் எவ்வளோ பிளானட்ஸ் இருக்கும் இதற்கு பதில் நம்ம மொத்த பூமியில் உள்ள மணல் துகள்களை விட நம்ம யூனிவர்ஸில் இருக்க பிளானட்ஸ் மற்றும் நட்சத்திரங்கள் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் ரொம்ப பெரிய கட்டமைப்புகளான கேலக்சி கிளஸ்டர்ஸ் கேலக்சி சூப்பர் கிளஸ்டர்ஸ் அப்புறம் ஃபிலமன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய பெரிய விஷயங்களை நம்ம பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சொல்லணுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் பார்க்கணும் என்னோட இன்ஸ்டாகிராமோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி நான் தினமும் போகிற ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போ